邪神降世，我有一座大胸印。每周三、周日上午十点准时播出。末日降临，大量人类变成丧尸，从事我们的业绩。人类变成恶鬼。救命啊！夏言，你就安心的去死吧！都末世了，还这么天真。今后，你的女人和家传令牌就都属于我了。是我给小云的令牌，把我妹妹怎么样了？你那可爱的妹妹已经命丧尸口了。<笑>谁让她非不肯把这枚令牌给我？不过，他的血还是蛮有用的。一，降临吧，兽凶兽！是世君，获得神明青睐的最强异能者，我们有救了。看见了吗？这才是我喜欢的男人。你这种废物，就去死吧！我有来世，我一定不会放过你们。那就重新开始吧。嗯、怎么回事？我不是死了吗？我听到的声音是真的。重新开始。二零二八年，这是我是降临的前三天，真的重新开始了。我的右眼竟变成了浅金色。是之前被火灼烧而死时留在眼睛里的火种吗？不管了，先把妹妹接回来再说。谁能想到，三天后，这一切都会被摧毁。大量人类变成丧尸，鬼异神明出现。人类中虽然也出现了异能者，却根本来不及抵抗。都市沦为炼狱，人类变成恶鬼。为了争夺资源，为了活下去，我的女友若兰和最好的朋友世君也毫不犹豫的背叛了我。哼！喂。怎么接个电话这么慢？你是想分手是吧？又来了。一有什么不满意，就立刻用分手威胁我。以前我都会诚惶诚恐的去哄他，现在我才不会这么傻。好啊，知错就好。啊？你说什么？我说分手吧，累了，不想伺候了。再见，总算清醒了，先去处理正事儿。混蛋，他居然敢挂我电话，还拉黑我。难道？他发现了我们的关系？怎么可能？那个傻帽哪有这么聪明？他就是我的一只舔狗而已。呵呵，别气了。刚刚我家老爷子给我来信息，让我收集一些古代家传有灵气的老物件，说是可能有大事发生。老物件？我记得夏言就有一个家传的令牌，丑兮兮的，好像有几百年历史。哦，那东西现在在哪儿啊？就在夏言妹妹夏云的丫头手上。等夏言发完神经来跪舔我的时候，我让他把令牌送给我就是了。你真是太棒了！那你可要好好奖励我。哥，你突然要这个干嘛？还打车三十公里赶过来？你今天不上班吗？哎，你眼睛怎么了？小云，你相信哥哥吗？当然了，哥，咱俩相依为命到现在，我完全无条件相信你。你做任何事情都是为了我好。哼，真乖。那你现在去学校收拾东西，立刻跟我回家。好，我这就去。小云，你就不问问我为什么？哥，我相信你。这一次，我一定要让小云活下来。
什么情况？我啊啊！这这是一座塔、啊，这座塔里边都是可怕的妖兽，怪怪的。马兄弟。在镇压塔里的怪物，害怕了吗？你是？独家苏妲己，见过凶狱之主。每周三、周日上午十点，妲己等你哦，主人。邪神将士，我有一座大凶狱。每周三、周日上午十点准时播出。数万年前，先帝召集十二上仙，共同炼制了镇魔塔，也就是这座大凶墓。古往今来，无数大凶墓在这个凶兽境上都被投入其中，日日受天雷、焚魂之苦。你手里的这枚大凶玉设令。便是唯一能开启玉门的钥匙，这就是你叫我凶玉之主的原因。所以，玉主大人要进去看看你的犯人们吗？更详细的情况，奴家边看边给您汇报，如何？当然，请。好厉害，主上，您的眼睛里的果然是幽冥火种，所以您才能重启幽冥，重活一世。上一世在我耳边说话的是你。<笑>奴家与夏家缘分匪浅，身为大凶玉的隐灵，自然不愿看您被坏人所害。您上一世死前的绝望和愤怒，让您火焰一鸣觉醒。激发幽冥火种，奴家也不过顺势而为罢了。原来这就是我重生的原因。现在我是未知，我已经觉醒了异能，这一次一切都会不一样。白露，是玉主。大凶玉共分为五层，以玉主目前的魂力，能点亮的玉门便是您能踏足的极限。越往上，所关押的妖物越强。地主，您的魂力也必须增强，才能看到他们呢。现在只有这一块区域是亮着的，这不就是上一世丧失军旗的那头怪兽？哎呦，这就是新来的狱主吗？果然年轻有为啊！这都几千年了，啊、俺们终于把您给盼来了。云老有什么吩咐，只管说。玉<笑>主，我们开口求，玉主脸都不要了，我一边去。人家，人家都还没舔呢。都是千年妖物，被关了些日子，就变成了狗。玉主算什么狗屁东西？无非是仗着有那块令牌，想让老子臣服。就要让这天雷再轰击千年又如何？你说什么？不准你这样说我主人！这座监狱相关的都是传说中的妖物，他这模样难道是雷震子？呵呵，不愧是狱主，一眼就看出来他是谁了。世间妖物分族、兵、士、将、帅、王、圣几大等阶。玉主目前所在，正是这镇魔塔最底层。塔内越往上，关押的妖物越强。据说最上层甚至还有圣级的罪仙。奴家曾听奴安娘娘感叹过，天地间亦曾有过神级的存在，只是泯灭在时光中了。希望玉主多多努力，早日登阶，掌握权益。看来，这座塔比我想的还要强悍。这是最底层的降级凶手，就如此厉害。
本来也小心会慎重。姑娘会是谁？不管是谁，未来他们都是我的力量。三天后，诸天神明现世，也就是我的猎杀时刻。现在，先做好一切准备。在这末世，必须不断变强。业主现在的魂力只够走到监狱此处了，必须要吸收更多的魂力，便能照亮更多的房间，走向更高一层。魂力和异能不同，异能需要从小时候异种精核中吸收，魂力只能依靠杀死神明猎取。前世有人在这里误打误撞埋到一根鬼心锁，一跃成为强大的异能者，这宝贝这会儿应该还在。这里的古董散发的能量多寡，都逃不过修炼火种。每周三、周日上午十点，打起等你哦，主人。邪神降世，我有一座大胸印。每周三、周日上午十点准时播出。那不是夏言吗？他怎么在这里？世君，你选择交的朋友，都必须对你有用才行，明白吗？放心吧，老爸，夏言就是个看重义气的蠢小子，很好忽悠的。怎么了，宋先生？没什么，看到了一个熟人。王老，我们先寻找古物件吧，全靠您的眼力了。<笑>放心吧，宋先生，老朽也就这点本事了。可惜呀、啊，这里大多都是工艺品。前几日在祖宅祭拜过后，我便一直梦到祖先教诲，要我寻找古物件。今日特地请黄老鉴定，一定要得手。嗯，有了。老板，这个怎么办？不好。被抢先一步了，哈哈，又来水鱼了。这葫芦可是明朝的，至少也要这个数，一万块。一万，这也太贵了吧？就这，你，老板，你看，这都开裂了，你还用根破绳子挡着？这我看，这就是个工艺品，最多一百块。一百块？走走走，别耽误我做生意。啊？你怎么这样？老板，给我看看。您二位慢慢看，好说好说。到手，没谁能想到这不起眼的小绳子，就是法宝鬼仙锁。接下来就看他们的表演了。上一世，小云被宋天一家抓走，<笑>除了抢走令牌，还拿了血迹。<笑>这次，我绝不会放过你们。这葫芦有一股淡淡的灵气。有年头了，老板，这个葫芦。宋叔叔，原来是您呀，之前就看着眼熟呢。你也来逛古玩街呀、啊？是夏言呐，没想到你对古董也有兴趣。对了，我听史军说你家有个古物件，待会儿我想找你聊一聊。没问题，不过宋叔叔，宋叔叔，您家里那么有钱，怎么会特地来买这个小葫芦啊？难道这个葫芦真的特别珍贵、啊？这个葫芦看起来有点东西，要不是古董界的黄老吗？他都出手鉴定了，看来这是个正品。老板，你开价一万是吧？我出一万二，<笑>我出两万。你们，我先来的，不要乱抬价，价高者得，价高者得。不是还没出价吗？老板说的没错，价高者得。哼，我出五万。我出六万，居然花了十七万，可恶！啊，没抢到，太可惜了。我只要一万块就能到手的东西，被夏言那小子一打岔，白白花了好多钱。宋叔叔，你之前说对我家里那个古物件好奇？啊，啊对，听石君说，你有块家传令牌。可以给叔叔看看吗？当然可以。这是个宝贝，这
，可否让老夫上手看看？当然，不行啊！这可是我传家宝，怎么可能随便给你看？<笑>小严呐，你和世君的关系那么好，就给叔叔看一下吧。世君，不好意思，我不认识他。没什么事，我先走了。哎哎，慢着，到底要怎么？才给我们看一下，给钱吧，看一分钟一万，留五万，我让你们看五分钟 ，OK？ 你认真的？不扫码我就走了。行，我给。这不就行了？已到账，你慌了？是宝贝吗？单，是是，这一定是个宝贝，我不可能看错。终于有钱买买买了，先囤水，再囤粮。大雄狱里有很多空牢房。狱主，任何物品只要放进来，都可以保持不变。活的动物也可以啊。人家想吃鸡了。<笑>狐狸喜欢吃鸡，很合理啊。不知道还以为我要开农场呢。结合不足。钱真不经花呀。看完了没有？五分钟到了。还要在家时间吗，老的？小严，你这块牌子能不能卖给我？当然可以，一口价一千万。每周三、周日上午十点，妲己等你哦，主人。邪神将士，我有一座大胸狱，每周三、周日上午十点准时播出。一千万，怎么了，宋叔叔？这块令牌传承千年，是绝对的古董。一千万真的不贵，如果您不想买，我还有事先走了哈。宋先生，那块令牌的确是古董，价值至少五十万。他狮子大开口，我们要不要还个价？转还一二，照我看，十万块拿下应该不成问题。王老。今天辛苦了，你先回去吧。行，老朽告辞。世君，你带几个族人，立刻行动，找到夏言和他妹妹，请令牌和人一起带过来。混小子敢耍我！就算托梦出了寻找古物剑，还要我准备少女的鲜血以作血祭。之前我还在犹豫，现在。夏言，是你找死！这就对我动杀机了吗？很好，我还怕你们不肯动手呢。可惜呀、啊，没有讹到更多钱。不过不着急，债要一笔一笔收。哥，我好了，走吧。嗯，我们回家。白老师，你怎么过来了？你还问我，小云，你为什么突然离校？你知不知道明天有一场重要的考试，是关你的前途？白老师，是我让小云跟我回家的，很抱歉，她需要暂时休学。你就是他哥哥，小云是我们班成绩最好的女孩。哎，听说她父母双亡，一直是哥哥拉扯大的。本来我还以为她哥哥很稳重，没想到这么轻浮。我是小云的班主任白世英，我不同意你让他休学。他前途远大，不应该在这里断送前程。没这么夸张吧？只是回家处理点事。有什么事那么重要？地球不爆炸，上学不能停。总、嗯、总之，学生要。好了，白老师，谢谢你，你真是一位好老师。所以，所以感谢我给你一个建议吧。回去之后。尽可能多囤积粮食和水，以及药品、武器。最重要的是，大量准备上清单，他有可能帮你渡过难关。啊，他他到底在说什么？什么囤积东西的？搞得好像地球真的要爆炸了一样。啊，希望小云没事。哥，现在要做什么？是不是有什么大事要发生了？嗯，但是哥会保护你的。你带着这个，嗯，我出去一趟，之后无论是谁来，你都不要开门。好，那我先做饭吧，你早点回来吃。好，令牌在小云身上，我就能随时感应到他的情况。
，现在第一要务还是搞钱。什么？夏云没在学校？那你们先过来夏言家吧，跑得了和尚，跑不了庙。知道，您先稳住他，我们马上到。嗯。<笑>夏言，想我了没？世君说想找你吃夜宵，待会儿就过来。哦、啊！喂，夏言，你什么意思？啊？你该不会真的想和我分手吧？别耍小性子了。我知道你在吃醋，我这不是过来找你了吗？啊！不好意思，我一想到居然曾经和你是男女朋友，我就犯了恶心。请你离我远一点，好吧？你。别给脸不要脸！哎呦，谁的脸掉地上了呢？还不捡起来，让人来踩呢！小严，你干什么去？给我回来！卖房？什么卖房？那不是你唯一的房子吗？你不是说过要拿它做婚房的吗？现在缺钱便宜卖了，怎么你要买？他到底怎么了？突然变得这么冷漠，又要卖房？这套房子是他爸妈留给他的，地段很好，市面价值至少三百万。要不是因为这套房子，我又怎么会和他谈恋爱？<笑>那你想卖多少钱？一口价一百万，这么便宜？难道他犯事儿了，要卖房抵债？说吧，要不要？不要我去中介了，这么大个漏，我都想捡。要，当然要，只不过。我一时没这么多钱，可以先给你三十万吗？<笑>后面的慢慢给。每周三、周日上午十点，打起。邪神将士，我有一座大胸玉。每周三、周日上午十点准时播出。谁跟你分期付款啊，大姐？你当我冤大头呢？一百万现金，一分也不能少。待会儿世君就要带人过来找他了，反正夏言也是必死的，我就算给了他一百万，他也要吐出来还给我。现在最重要的是骗他先把房子过户手续办了。行，一百万就一百万，咱们现在就去房产交易中心。妈，你放心，我就是买个房，捡了个大漏，钱待会儿就回来了。你说说你。跟夏言那穷酸小子谈恋爱，结果房子还要自己花钱买他的，这可是我们家的全部家底了。<笑>您先把钱都打过来吧，很快他就要永远消失了。好了没？全款到位，我才签字。到了，我转给你。就怕你没命花。到账一百万元。<笑><笑>末日一到，房子立刻就会失去价值，而失去了这一百万的你们，也将错过最后的求生时机。<笑>我太高兴了，夏言，走，去你家，我们庆祝一下。嗯，是该好好庆祝一下。刚才打听过了，夏言下午带夏云回家了。在他回来之前，我们先上去和他妹妹深入交流一下吧。夏云，快开门！我是你世军哥呀。世军哥，你怎么来了？我哥不在家，<笑>我知道呀，他买火锅材料去了，<笑>让我先上。快开门，外面好热呀。这，无论谁来，都不可以开门。那个，世军哥，还是等我哥回来吧。不是吧，夏云妹妹，你这是在防着我吗？你让我很受伤哎。快开门，跟世军哥说清楚。抱歉。哼，放心吧，军哥，我们兄弟道上混了这么久，开个小门简简单单。小云，你家那块令牌是在你身上吧？嗯，哥哥给我带着了。行、啊，那我就放心了。
。早点开门不就完事儿了，臭丫头？这就是我爸要的古物件儿？让夏言给老子跪着道歉！是军哥，为什么你不是哥哥的好朋友吗？知道我为什么和你哥铁吗？因为他就是个愣头青，完全相信我说的每一句话。我身上可背了很多见不得人的东西，万一东窗事发，我总得找个免费垫背的吧、啊？怎么会？还有啊，要不是因为夏言，我又怎么会认识若兰？嗯、<笑>他的滋味可真……<笑>小声点，小云妹妹，你再喊，我只能把袜子塞你嘴里了。哈<笑>，世军哥太有才了，这小女孩成年了没啊？这个嘛，你们可以自己检查一下，时间还多的是。各位向者，可曾听过酒池肉林？怎么回事？什么情况？帅、啊、哥，快来！相国，奴婢来服侍你。仙境，这是仙境。<笑>大王，臣妾为您烤肉。嗯、啊，美人儿，我不是在做梦吧？大王，这肉好吃吗？嗯，好吃。真好吃，那就好。果然，大王自己吃自己的肉才最合口味呢。什么？什么这这是血水，是是脏，这哪是什么酒池肉林？这分明是地狱。大王是对菜单不满意吗？你干的心，博弈烤的肉。还有那些忠诚的眼睛，大王想吃哪一个？每周三、周日上午十点，妲己等你哦，主人。邪神将士，我有一座大胸玉，每周三、周日上午十点准时播出。怎、啊、怎么回事？有鬼！哎，有鬼！哪来的鬼？就是弄鬼罢了，你人都杀过，还怕那玩意儿？不是这块令牌有古怪，有本事弄死我呀！破破牌子，从里到外都是废物，什么垃圾玩意儿！啊啊啊啊、哟，糟糕，好热闹啊！他哥回来了，世君，你怎么了？没事吧？快，那令牌是宝贝，快抢过来！哥哥，小心！杀！杀、啊！我吧！玉鼠，令牌的魂力刚刚都消耗光了，多换了阵子，料出那一爪子，不然奴家还能再控制他们一会儿。切，很多没来得及出场呢。就你那体型，一出场这楼都得塌了吧？这种小场面还轮不到你们，我也刚好试试艺能。怎么会有火？好烫，快灭火！我的手，我的手，我的手！世娟，发生什么事了？我也不知道，这这究竟是怎么回事？夏言，你会妖法？别过来，夏言，世娟是你的好兄弟啊，你要顾念旧情啊！顾念旧情？你跑到我家里挟持我妹，抢我令牌，还有若兰这个恶心的女人，也跟着一起演戏。我都要吐了，现在还要我顾念旧情？你咋那么理直气壮呢？夏言，我不知道你在说什么，都是误会一场。若兰，你去劝劝夏言
你不是他女朋友吗？你们都快结婚了，老张，我还要来当伴郎呢。对啊，夏言，你不想和我结婚吗？我不要彩礼了，你很高兴吧？毕竟你现在什么都没有了，我却还肯嫁给你，把你会这种力量的原因告诉我好吗？死过你！我也想过，我为什么会觉醒火焰。现在我终于想明白了，可能是因为这世界上像你一样的脏东西太多了，所以我想全部烧得干干净净。祖宗在上。无人送天，但求祖宗保佑我宋家。条玉顺，步步高升。齐虎，少女之血，祭祀。祖母，降临。是，祖宗莫急，其他的东西，子孙很快为您献上。三日内，莫须速作准备。三天内，莫事。祖宗的意思难道是？立刻让人去大量采购水和粮食，快！如果我所料不差，末日还真的要来了。好。好好的，让世君赶紧把人带过来，立刻进行献祭。啊，不用那么麻烦，世君，我自己来了。混账，做了什么？来敢闯宋家祠堂？你以为这是什么地方？给我灭了他！灭、啊！有无遗言？先上吧。啊啊啊啊啊、宋叔叔，你好啊！每周三、周日上午十点，妲己等你哦，主人。邪神降世，我有一座大胸玉。每周三、周日上午十点准时播出。你，你。你找死！放生不了！啊啊、不要随便玩火药啊，宋叔叔。虽然只是觉醒一阶影，但幽冥火种的力确实惊人。一切以此能控制梁王皇内的火焰，实在是神秘。如果有易燃易爆，想必更加。文达，是邪物，多痛啊！他将灭，血脉不可断绝呀、啊，请您显圣。哦，太上五星教灵火五德，八大皇位。我、啊、这，手疼了。哈哈，不疼了，我好了。哈哈哈哈哈！请君显圣，正神破邪，下言，我定了。我就说了，宋家好像在这场末世未卜先知，果然背后有人呢。本来只是来抢点古物钱，打劫点钱，没想到竟然是个大劫。小子肯定死定了。哼、嗯！好、啊、好。说谁死定了、啊？业主，这火德星君为先天火精，在这千年间依靠家族香火，积蓄了大量魂力，距离真身下凡也只差临门一脚
。若能将其捕捉吸收，你的魂力和火之异能都将得到巨大提升。你有什么办法？目前大凶令的魂力不足，但若玉主云敢赌一把，说不定会有胜机。哦，怎么说？您可以抽取自身魂力，注入大凶令。召唤我们其中一人前去助阵斩神，抽取魂力，可以。只不过魂力源自灵魂，我若抓捕火德星君失败，可能及时修补魂魄，便将魂飞魄散而死。到时候你们被召唤去的那一位，岂不是就能直接越狱跑路了？<笑>所以，玉主，您要赌吗？我为什么要？你在做什么？我已经把幽冥火种植入令牌，我若生死，幽冥火起，令牌湮灭。没有令牌，世间再无可开启监狱之人，你们也再也没有重见天日的可能。所以，为了保佑我能活着回来，你们知道该怎么办了吧？灵魂抽取，是出口，是出口的话，放开我！上，南海诺家山，山大妖，金，出狱邪战。黑瞎子，放过他！玉竹他就不能死。我终于出来了，好爽啊，好爽啊！哈哈哈哈哈哈！快看正事，我的魂力坚持不了多久，真想我死。知道了，玉主，俺向来忠心耿耿，您召我就是召对了。无心小神，也敢当本山神的路，还不乖乖献上火镜，召唤我！本身真是越界而来，未能施展全力，先撤。滚仙绳，想走？晚了。不可能！赌徒，活得清君。那是。是葫芦上的绳子，多亏宋叔叔大义，只买葫芦，是混仙锁，我才能拿到手啊！每周三、周日上午十点，妲己等你哦，主人。邪神降世，我有一座大胸玉，每周三、周日上午十点准时播出。<笑>你。你，糊涂，你好糊涂！要不，我们做个生意？<笑>为了保住你们宋家的香火，宋叔叔，你愿意花多少钱？爸。你真的把家里所有的钱都给他了？魔师要来了，这点钱算什么？人活着才是最重要的。那我们，此时不要声张，立刻去拍卖房产，把所有的东西都兑换成钱，还有就来黄楼继续购买古物件。夏夜里为魔师异变获得了异能，如果我们所有宋家子弟不能抓住这波机遇，这魔师对我们来说。真是好事了，夏言，必让你求生不得，求死不能。哼，要不是因为时间紧，还能从宋家抢更多。算了，现在笑的是第一位。欢迎光临。你好，我要购买上清丹，一吨。好的，先生，这就给你。多,多少？一吨？有没有搞错
，上清丹只是一种寻常的清热解毒的中成药啊。卖不卖？不卖我去别家。那个先生，卖肯定卖，只是一次性买这么多，我们也要调货，可能需要两天时间。另外价格也不便宜啊。给你加两成，明晚我就拿到货。没问题。已经扫光了翡翠市合计十吨上清丹，网上也下单了大量上清丹，应该差不多了。谁能想到，即将到来的末世，最重要的物资会是上清丹这种不起眼的药？啊，对不起，我没抢到上清丹，好难过，我要死了。这种药可以让异能觉醒加速，有效抑制丧尸化。哥，你别放弃，我再去更远的药房找。别走，小云，外面危险。啊、小云，小云的一走，就是永别。这一次，我绝不会让这种事重演。至于宋家，他们知道末世来临，必会大量吞粮，却不知道末世前期最重要的资源是异能者。掌握了上清丹，也就成了一支可为我所用的异能者军团。抓紧时间修炼。一，斩！恭喜医者，幽冥火种得到火晶炼化，升级为红莲火种，可破障灭法。像奴家的九池肉林幻想，可就难不倒医主您了。您的异能也升为了二阶。对火焰的形态控制更准确了呢。很好，火晶比我想象的还有用。医主，下次召唤记得还召唤我老熊啊！嘿嘿，能出去玩真是太开心了。我的罪业也降到了九十，以后每餐劳饭可以多吃一罐肉。奴家也想完成任务，减少罪业，争取待遇啊！也多召唤奴家嘛。别吱声！闭嘴吧，一群看门狗！喂，小子，你最好不要召唤我，因为我一定会冷眼旁观，越狱出逃。哼哼，雷震子，随着我能力的增长，能开启的牢门也就越多。如果有比你更强的妖，我为什么要召唤你？到时候恐怕要求我的人是你。明天就是末日的倒数第二天，我必须抓紧时间。手里还剩下两千多万，应该足够买下那件东西了。找到了，这个矿石内部蕴含了大量的晶石异能，足够我从异能二阶直升三阶。上一世就有一个幸运儿得到这块原石，开局领先众人，也因此。获得了无数好处，这次必须将其拿下。每周三、周日上午十点，妲己等你哦，主人。邪神降世，我有一座大胸玉。每周三、周日上午十点准时播出。这套春日翡翠的成交价为一百三十万，恭喜！接下来是这块价值巨大的原石拍卖，首轮出价三百万，价高者得。三百五十万，三百八十万，四百万，五百万。不愧是豪哥，直接就开出顶价了。豪哥出手，我们就不争了。一豪集团的面子还是要给的。呵呵，多谢，下次请大家喝酒。六百万，谁？这位先生啊，我们这里是会员制的，像个学生，必须拥有银行黑卡才能参与。拍卖也不是开玩笑的，你看，还有问题吗？啊，没有没有，还请。这是千万级别的现金黑卡，他难道是某个家族的贵公子？这位小兄弟，报价六百万，还有继续加价的吗？七百万，小子，给我豪哥点面子，日后也好相见啊。一千万，这原石值这么多钱
。这，啊，豪哥，咱犯不着和冤大头置气。小子，你叫什么？叫严。很好，夏言，我记住你了。有种。先生，请。终于拿到手了。下一件拍卖品。九珍七宝金镶玉髓粉珠琉璃扇，哇，真精美啊！那是什么？啊、有妖怪命啊！有妖怪命啊！原来是冲着他来的，估计是拍卖之前将玉扇和原石放在一起，被感知到了原石内部的异化。玉扇中的邪灵，这是天下即将大乱的征兆。这到底什么玩意儿？小心！啊、小妖修为不高。只有这一点就能收获了。夏言，夏言是个高人啊，老子要拜他为师。不好意思，让一让。这么多东西都是夏言买的，难道他要开超市啊？夏言人挺好的，性子又温和，这是要开始创业了呀。哈哈。年轻人不知天高地厚，还真以为干什么都能成事。看着吧，他这个店开不起来。张大妈，你之前就想租他家这个仓库自己开超市吧？哼，就这破地方，我还看不上呢。刚刚把剩下的所有钱都买了五次，接下来还有什么缺的？夏先生，东西都送到了，你要清点一下吗？不用了，多谢。明天还有一车物资送到，您的仓库可能放不下了，那我去你们物流总库自己提吧。好的，到时候见。明天还有一车，这夏言真的发财了。凭什么？他一个没爹没娘的，也不知道孝敬我老人家。现在超市都要开上了，明明是我看中的地方，我应该发财才对呀。我要撒尿，我要撒尿。嗯。嘘，哎呀，小宝真厉害，会自己尿尿了。小妍呀，小孩子不懂事，你应该不会介意吧？我我啊我，小妍，你干什么？不过是小孩子玩闹，你一个大人，好意思跟小孩过不去？我好意思。你！我要我套着，我要放炮。小宝，奶奶这就给你买炮仗去。今晚呀、啊，咱们好好的放一场。要是有什么火星蹦到仓库里，引起火灾，那可就不好了，对吧，夏言？每周三、周日上午十点，妲己等你哦，主人。邪神降世，我有一座大胸玉。每周三、周日上午十点准时播出。不错，都在这里了。这魔塔。你找个空牢房，把东西都归置好。好嘞，业主，放心吧，我可是收纳小能手。这里还有很多活着的动物，可以在塔边划定一块地专门圈养，受到塔内灵气滋养，肉质会更加鲜美哦。到时候就有源源不断的鸡可以吃了。外界末世将至，不知道会持续多久。我会再送入大量活物。也算为人类文明保留一丝火种
。那玉主，你应该种地呀、啊。饥荒的时候，最重要的就是种子和土地。只要有这些东西，万物生灵就可以活下去了。种子倒是采购了不少，但是土地，我知道了。去去就回。这么多土，不知道镇魔塔能装得下吗？收！够了够了，装不下了。玉主，你的能力不够，开辟的空间太小，要被淹了。行吧，收了至少也有两万多斤土，感觉还是不够。末世后，包括土地，所有东西都被异化了。现在这些没有受到异化的良土，明天之后就将可遇不可求。没有时间可以浪费了，继续修炼。夏言，待会儿看你怎么死！啊，看，看，嗯，怎么了，小宝？你这镜子哪来的？是刚才买爆竹的时候，你从那个店铺里伸来的吗？<笑>不愧是我孙子，真机灵，这么小就会送东西给奶奶了。<笑>有人，有人，什么人？里面有人。啊！啊鬼，快给我滚！快把我拿走！奶奶。你不是最喜欢照镜子吗？你不是说小宝做什么事情都可以的吗？你照啊！啊！不要！啊！嘿嘿嘿嘿嘿！好玩，真好玩！奶奶，继续玩呀、啊！小宝，过来呀、啊，奶奶疼你、啊。不要！要下暴雨了啊！哎呀，出事了！我们一船都快鱼上来。天杀的小日子，还放污水，搞得海里的东西都变异了。时间差不多了，老吴，仓储表给我一下。老吴，你怎么了？哇，着凉了呀，要不要请个假？你们是？听说整个翡翠市的上清单都在这个仓库里。啊，这都是客人买下了的货，各位如果想采购，可以。走，搬走。啊！你们做什么？等等，站住！呃，呀！快！小心！哎！猴，没事吧？先搬药，再有敢阻拦他，直接。直接什么、嗯？要杀人吗？那都是我的东西，真金白银买的。你们想抢吗？还没世界末日呢，就这么急着送死？每周三、周日上午十点，妲己等你哦，主人。邪神降世，我有一座大胸玉。每周三、周日上午十点准时播出。这整个码头的货都是我们老板的，这货竟然还没出码头，还不做个顺水人情？价格随你开，怎么样？不好意思，我不卖。给你一分钟时间，如果还不滚，自负。丧尸化已经开始吗？动手！在那儿。这，对
你刚刚说这整个物流码头的货都是你老板的，这些也都是喽。你想做什么？师夷长技以制夷，学你们打劫呗。啊你说什么？不但药没拿回来，别的货还都被抢了。那个人有超能力，这么多人都打不赢他，而且一眨眼，他和物品都消失不见了。原来是这样。那个人叫什么名字？他叫夏言。夏言，看来他也是异能者，似乎还有储存空间的手段。如果有机会将其夺来的话，怎么了？荣幸中了。就算这个时候服用上清丹，也来不及了。把它丢出去烧掉吧，千万不要被它抓到，也不要有血液接触。是，是。要闹小心。老板，您这只是开始而已，继续去寻找药物，囤积武器，以物流仓为据点，背靠海岸，前方设防，召集所有人手，做好心理准备吧。是，是。末日来了。吃吧，水和空气已经不干净了。从现在开始，日常接触到皮肤和饮用的，只能用矿泉水。每天吃三颗上清丹，做防御抵抗。一旦有发冷的感觉，立刻跟我说。好，哥，现在也该告诉我了吧？到底发生什么事了？是该让你知道了，边走边说吧。我带你去一个地方。自从从学校回来。这是我第一次出家门，怎么感觉阴森森的？哼哼，只是魑魅魍魉都显形了而已。饿了，吃完了，好饿啊！凭什么他们什么都有？凭什么都不分给我？那些都是我应得的呀！要，我全都要。说了多少次，在家里不要乱走路，会影响到老婆子我的呀！不知道我睡眠不好吗？全对我，全都针对我，去死！去死！啊啊啊！若兰，这小区的治安好像一般啊！哼哼，有夏言在，治安差又怎么样？以后，那里会是我和他永远的家。哼，不枉我们借了几十万，给你做了半国最高级的修护手术，还画了英式美妆。女儿，你这么美，一定可以把夏言拿下。那当然，夏言就喜欢我这副模样，不然他以前也不会对我那么上头，一直追着我了。虽然不知道他这次为什么对我那么粗暴。但是，他现在可是变得很强，很有能力了。只要能让夏言重新拜倒在我的石榴裙下，以他的能力，我们岂不是可以呼风唤雨？连弑君家都被他打劫了，<笑>不愧是我的男朋友啊！现在只要我出现在他面前，稍微撩拨一下，他还不就乖乖舔上了？是夏言，他要去哪里？快跟上去！夏言现在可是个宝贝，不能被别的妖艳贱货给撬走了。每周三、周日上午十点，妲己等。